আমরা কথায় কথায় যখন এজ নিয়ে কথা বলি স্পেশালি মানে যখন মানুষের এজ একটু বেড়ে যায় তখন আমরা বলে থাকি যে এজ ইজ জাস্ট এ নাম্বার মানে আমরা বলে থাকি বয়স আসলে একটা সংখ্যা মানে আপনার বয়স বোঝাতে এই কথাটা বলা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন যখন মানুষের বয়সটা বাড়তে থাকে তখন এটা একটা সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে কাজ করে কিন্তু বয়স সংখ্যা নয় আমি যদি বলি বয়স সংখ্যা নয় বয়স আসলে সময় তাহলে কেমন হয় আপনি বলবেন কি বলছেন যা তা বয়স সময় কি করে হতে পারে এক্স্যাক্টলি আজকের ভিডিওর মধ্যে দিয়ে আপনাদের এটাই প্রমাণ তো করবই বাট বেশ কিছু থিওরি দেব যা থেকে আপনারা একটু হলেও চমকাতে পারেন যারা জানেন তারা চমকাবেন না বাট আপনার কোথাও একটা কনসেপশন যেটা রয়েছে সেটা বদলাতে পারে দেখুন বয়স আসলে একটা সংখ্যা ডেফিনেটলি আবার বয়স সংখ্যা নয় এটাও ঠিক আপনি ভাবছেন যে কি বলছি উল্টো পাল্টা দাঁড়ান দাঁড়ান পরিষ্কার করে বোঝাই ধরুন একটা পঁচিশ বছর বয়সী কোনো যুবক আপনাকে বলছে যে আপনার পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে আপনি তো বুড়ো হয়ে গিয়েছেন ডোন্ট মাইন্ড কিছু মনে করবেন না স্টিল এইজ ইজ জাস্ট এ নাম্বার রিল্যাক্স চিল কিন্তু 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 বিজ্ঞান এখানেই ভুল প্রমাণ করেছে যে যে বয়সকে আমরা সংখ্যারূপে বিবেচনা করছি সেটা আপনার নিরিখে বেশি বা কম হতে পারে সেটা শুধুমাত্র পৃথিবীর নিয়মে কিন্তু পৃথিবীর বাইরের নিয়মে এই যে সংখ্যাটা এটা অন্য কিছু হতে পারে আপনি কনফিউজড আবার বুঝতে পারছেন না আমার আজকের এই ভিডিও যদি আপনি পরিষ্কার পুরোটা শোনেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমি কেন বলছি যে বয়স আসলে সংখ্যা নয় বয়স হচ্ছে টাইম সময় যা আপনার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে সময় আপনার উপর দিয়ে ঠিক যেভাবে বয়ে চলবে আপনার বয়স সেটাই হবে আপনার শরীরের বয়সের কথা বলছি মশাই আপনার উপর দিয়ে বয়ে চলা মানে বছরের কথা বলছি না এমনও হতে পারে আপনার ওপর থেকে বছরের পর বছর বয়ে যাবে কিন্তু আপনার শরীরের সময় অতটা পরিবর্তন হবে না আপনি বলছেন কিভাবে দেখুন বিজ্ঞান এখানেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে বিজ্ঞান এই বিষয় নিয়ে এতটাই এগিয়ে গিয়েছে আর এই ধারণা আমাদের মধ্যে আজ থেকে বহু বছর আগে একশো বছরেরও বেশি সময় আগে দিয়ে গিয়েছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তিনি তার থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে পরিষ্কার করেছিলেন এমন কিছু তথ্য বা তত্ত্ব যা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পসিবল কিনা জানি না বাট আপনি ভুল কিন্তু কখনোই বলতে পারবেন না তো চলুন আজকের বিষয়ে ঢুকে পরিষ্কার করে আপনাকে বোঝাই যে কেন বয়স কোনো সংখ্যা নয় টু থাউজেন্ড ফোরটিনের রিলিজ করা ইন্টারস্টেলার আপনারা ডেফিনেটলি দেখেছেন ক্রিস্টোফার নোলান ইন্টারস্টেলার এমন একটা মুভি যারা সায়েন্স ফিকশন ভালোবাসেন বা সায়েন্সের এমন কিছু ডেপতে গিয়ে কোনো কিছু দেখতে চান সেখানে ইন্টারস্টেলার অনেকের কাছে এই কারণে ফেভারিট কারণ ইন্টারস্টেলারে যেটা দেখানো হয়েছে সেটা হতে পারে একটা এক্সটিং পর্যন্ত কাল্পনিক বাট কোথাও কিন্তু ফিজিক্সকে এদিক ওদিক করেনি ফিজিক্সের তত্ত্ব ফিজিক্সের থিওরি যদি আপনি মানেন তাহলে এটা ইম্পসিবল এটা আপনি বলতে পারেন না যখন বললাম যে চলুন তাহলে একটু বিষয়টা কিরকম বিস্তারিতভাবে জানাই তাহলে বিস্তারিতভাবেই চলুন জানাই আপনার বয়স বাড়ছে মানে আপনি কি বুঝতে পারছেন মানে আপনার দাড়ি চুল সাদা হতে শুরু করেছে গ্রে হতে শুরু করেছে আপনার শরীরটা চামড়াটা আস্তে আস্তে কুচকে যাচ্ছে আপনি অনেক বেশি আগের থেকে সেই চনমনে ব্যাপারটা আপনার মধ্যে নেই আপনি বেসিক্যালি অনেক বেশি দুর্বল হচ্ছেন আপনার শরীরে অনেক বেশি ক্ষয় হতে শুরু করেছে আপনি শেষের পথে হাঁটতে শুরু করেছেন এটাকেই ইন জেনারেলি আমরা বয়স বলে থাকি মানে আমরা বৃদ্ধ হচ্ছি আর সেখানে নাম্বার একটা অদ্ভুত গেম প্লে করে মানে আফটার ফর্টিজ অ্যান্ড ফিফটিজ আমাদের একটা ইন্ডিকেশন দেওয়া শুরু করে যে ইউ আর গেটিং ওল্ড আজকের ভিডিওর মধ্যে দিয়ে এটাই আপনাদের সামনে তুলে আনবো যে এই যে নাম্বারটা ফর্টি ফিফটি অ্যান্ড সিক্সটি এটিও হতে পারে এটা জাস্ট এই পৃথিবীর নিরিখে পৃথিবীর বাইরে গেলে এই সংখ্যাটা ম্যাটারই করে না কিভাবে ধরুন এই যে ইন্টারস্টেলার এর কথাটা কেন বললাম কারণ ইন্টারস্টেলারে যে স্টোরিটা দেখানো হয়েছিল সেখানে পরিষ্কার করে এমন কিছু জিনিস তুলে দেওয়া হয়েছিল যা ভীষণ ইন্টারেস্টিং আপনারা যারা দেখেছেন তারা তো জানেনি আর যারা দেখেননি তাদের জন্য বলবো ইন্টারস্টেলারে যেটা দেখানো হয়েছিল সেই হিসেবে যদি ধরি ধরুন আপনি পৃথিবীর বাইরে এমন কোনো গ্রহে পৌঁছে গেলেন যেটা কোনো ব্ল্যাক হোলের খুব কাছাকাছি রয়েছে মানে ব্ল্যাক হোল মানে আমাদের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে কয়েক লক্ষ কোটি আলোক বর্ষ দূরে মানুষ এখনও পর্যন্ত সেই দূরত্বে যেতে পারেনি ইভেন মানুষ চাঁদে পারে গেছে তার বেশি দূর অব্দি যেতে পারেনি কিন্তু কিন্তু যদি সম্ভব পর সেটা হয় তাহলে ফিজিক্সের থিওরি বলে ব্ল্যাক হোল মানে যেখানে কৃষ্ণ গহ্বর যাকে আমরা বাংলায় বলি যেখানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অনেক বেশি তো ফিজিক্সের এই যে থিওরি অফ রিলেটিভিটি যেটা অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছিলেন সেখানে কি বলা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যত বেশি হবে মানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অ্যাকচুয়ালি এটা আপনাদের মাঝখানে একটু বলেনি বিজ্ঞান ঢোকাতে চাইছি না বাট স্টিল বলেনি এই যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আমরা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আগে পর্যন্ত জেনে আসতাম এটা একটা কোনো শক্তি এটা বল 
বাট নো অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রমাণ করেছিলেন যে স্যার আইজাক নিউটন ভুল এটা কোনো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স মানে একে অপরকে আকর্ষণ করা নয় এটা হচ্ছে আমাদের যে স্পেস সার্ভেস রয়েছে সেটার মধ্যে কারভেচার মানে স্পেস সার্ভেসে কারভেচার তৈরি হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই এই ধরনের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সেস তৈরি হয় ধরুন আপনার বাড়িতে আপনার বিছানার উপর যে গদি থাকে সেই গদির উপর যদি একটা বিশাল বড় লোহার বল বসিয়ে দেন তাহলে কি হবে দেবে যাবে গর্ত হয়ে যাবে সেই গর্তটাই অ্যাকচুয়ালি এটাকেই বলা হচ্ছে স্পেস কার্ভ স্পেস টাইম কার্ভের খেলাই হচ্ছে এই গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন রহস্যকে নতুন করে খুলে দিয়েছে এবার ধরুন প্রসঙ্গে চলে আসি বিজ্ঞানকে একটু পাশে সরিয়ে রেখে কারণ আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ধরুন আপনি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে কয়েক লক্ষ লক্ষ কোটি আলোক বর্ষ দূরে পৌঁছে গেলেন যেখানে যাওয়া পসিবল নয় আজকে ডেটে দাঁড়িয়ে স্পেস শিপে করে এমন একটা জায়গায় গেলেন সেখানে কোনো একটি বিশাল বড় কৃষ্ণ গহ্বর সেই কৃষ্ণ গহ্বরের সামনে থাকা কোনো একটি গ্রহ যার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অনেক বেশি সেখানে পৌঁছে গেলেন ইন্টারস্টেলারে সেখানে কিন্তু পৌঁছে গিয়েছিল ফিল্মের নায়ক এবং সেখানে যখন তারা সেখানে গিয়ে নামে সেখানে নামার পর প্রত্যেকটা ঘন্টা প্রত্যেকটা ঘন্টা পৃথিবীর নিরিখে অনেকটা স্লো দেখানো হয়েছিল গ্যাগেন চুলা বলে যে কৃষ্ণ গহ্বরটি ছিল তার সামনে ছিল একটি মিলার বলে গ্রহ সেই গ্রহের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এত বেশি যে সময় সেখানে স্লো হয়ে যাচ্ছে কিভাবে দেখা যাচ্ছে যে ওই গ্রহের এক ঘন্টা মানে পৃথিবীতে সাত বছর কেটে যাওয়া গুড ইউ ম্যাজিন ভাবতে পারছেন একটা গ্রহে এক ঘন্টা মানে সাত বছর পৃথিবীর যদি ইন্টারস্টেলার না দেখা থাকে তো প্লিজ দেখে নিন কিন্তু যদি আমি এই ভিডিওর আলোচনায় ফিরি এবার আপনি ধরুন যে আপনি এরকমই কোনো একটা গ্রহে ছ ঘন্টার জন্য চলে গিয়েছেন জাস্ট ফর সিক্স আওয়ার্স অনলি এবার এই যে যাওয়া আসা এই সময়টাকে না আমি বাদ দিলাম সাইডে রাখলাম শুধু ছ ঘন্টার হিসাব করলাম ছ ঘন্টার হিসাব আর ইন্টারস্টেলারের হিসাব যদি আমি এখানে আনি তা মানে পার আওয়ার মানে পৃথিবীতে সাত ঘন্টা তাহলে সিক্স ইন্টু সেভেন বিয়াল্লিশ বছর সো আপনি যখন পৃথিবীতে ফিরছেন ওই পঁচিশ বছর বয়সী ওই যুবক বা যুবতীর বয়স কত হচ্ছে তখন পঁচিশ বছর বয়সী ওই যুবক বা যুবতীর বয়স হচ্ছে বিয়াল্লিশ প্লাস পঁচিশ তা মানে তার বয়স হচ্ছে সাতষট্টি বছর আপনার বয়স কত হচ্ছে তাহলে আপনার বয়স পঞ্চাশ ছিল তার থেকে ছ ঘন্টা মাত্র বেড়েছে আর তার বয়স সাতষট্টি হয়ে গিয়েছে ভাবতে পারছেন কিন্তু যদি এটা আমি পৃথিবীর নিরিখে বিচার করি পৃথিবীর নিরিখে যদি আমি বিচার করি তাহলে আপনার বয়স ছিল পঞ্চাশ তার সঙ্গে আরও বিয়াল্লিশ যোগ করলে আপনি অলমোস্ট বিরানব্বই বছর বয়স পৃথিবীর নিরিখে কিন্তু তাহলে ভাবুন যে দূর কোনো গ্রহে যেখানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অনেক বেশি সেখানে আপনার বয়স স্লো হয়ে যাচ্ছে বিকজ টাইম স্লো হয়ে যাচ্ছে তাই সো এজ ইজ এ টাইম আপনার উপর দিয়ে যেভাবে বয়ে যাচ্ছে সময় সেটাই আপনার শরীরের বয়স কারণ যেখানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অনেক বেশি পাওয়ারফুল এবং টাইমকে যেখানে স্লো করে দেওয়া হয় সেখানে আমাদের শরীরের সিস্টেম সমস্তটাই স্লো হতে শুরু করে ইভেন আমাদের হার্ট থেকে শুরু করে আমাদের মাইন্ড আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা কোষ অনু কণা প্রত্যেকটা জিনিস স্লো খুব ধীরে চলতে শুরু করে যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবো না কারণ আমরা যখন ওই স্পেসে যাব বা ওই গ্রহে যাব তখন সমস্ত কিছুই ওই নিয়মেই চলবে তাই আমাদের প্যারালাল কোনো তুলনামূলক আপেক্ষিকভাবে আমরা তুলনা করতে পারবো না কারণ আমাদের আশেপাশে ওরকম কিছু নেই যেটা আমাদের থেকে ডিফারেন্ট তো পৃথিবীতেও এটা পসিবল কিন্তু কিভাবে যদি ধরুন কেউ আর একশো তলা বিল্ডিংয়ের উপর থাকে কোনো বাচ্চা যদি একশো তলা বিল্ডিংয়ের ওপর জন্মায় আর কোনো বাচ্চা যদি একশো তলা বিল্ডিংয়ের নিচে গ্রাউন্ড ফ্লোরে জন্মায় তাহলে গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকা বাচ্চার বয়স কিন্তু তুলনামূলক কম হবে কিন্তু এটা এতটাই কম মানে ফ্র্যাকশন সেকেন্ডসে সেটা ধরা যাচ্ছে না সে কারণে আমরা এটাকে কাউন্ট করি না কিন্তু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছাড় এত দূর পর্যন্ত আমরা এখনও পর্যন্ত যেতে পারবই না কারণ সবচেয়ে বেশি গতিময় আমাদের এই মহাবিশ্বে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আলো আর আলোর থেকে গতিময় কিচ্ছু নয় আর আলোর থেকে গতিময় আমরা হতে পারবো না ইভেন তার হাফ কেন হাফের হাফের হাফও আমরা হতে পারছি না আমরা এখন বন্দে ভারত ছুটছি মাত্র তো এটা যখন থিওরি তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারছেন আপনি বলবেন এটা তো হাইপোথেটিক্যাল কথাবার্তা দেখুন হাইপোথেটিক্যাল ডেফিনেটলি একটা স্টেজ অব্দি বাট আপনি যদি ফিজিক্সের হিসাবে আসেন এখানে কিন্তু কোথাও ফিজিক্স এটাকে ভুল প্রমাণ করে না ইট ইজ পসিবল যদি এটা সম্ভব হয় তো তাহলে এটা সম্ভব হচ্ছে না বলি আমি এটাকে ধরে নিচ্ছি না আর যদি সম্ভব হতো তাহলে ধরে নিতাম নিশ্চয়ই কেন কথাটা বলছি এই যে সময় যেটা আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এই সময়ের নিরিখে আমাদের শরীরের বয়স বাড়ছে আমাদের দিনের হিসাবে আমাদের বয়স কত বাড়ছে সেটা ছেড়ে দিন কারণ অনেক মানুষ রয়েছেন যারা অনেক বেশি বয়স অব্দি অনেক ইয়াং থাকেন এবং আমাদের পৃথিবীতেও সেটা সম্ভব বিভিন্ন দেশে আমরা যদি গিয়ে দেখি তাদের
আলোচনাটা বা এই ভিডিওটার ইম্পর্টেন্স এখানেই রয়েছে যে আপনি যেটাকে নাম্বার বলে বলছেন যেটাকে আপনি ভাবছেন আপনার শরীরের বয়স হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র আপনার কিছু নাম্বার কাউন্ট হচ্ছে বলে সেখানে কিন্তু মাল্টিভার্সে যদি আপনি চলে যান এমন কোনো পৃথিবীতে চলে যান যেখানে বিজ্ঞান বলছে এটা পসিবল হতে পারে যদি আমরা এত ফাস্ট যেতে পারি এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারি তাহলে আপনার এই শরীরটাই সম্ভব ফিউচারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আর টাইম মেশিন থিওরি এখান থেকে শুরু হয় ইন্টারস্টেলারেও ঠিক সেই জিনিসটাই দেখানো হয়েছিল যেখানে গল্পের নায়ক পৌঁছে গিয়েছিলেন ফিউচারে এতটাই দূরত্বে সে চলে গিয়েছিল তো এই থিওরিগুলো যাই হোক না কেন আমি একটা বিষয় আজকে আপনি বলতে পারেন যে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি কেন কারণ এই সমস্ত কিছুটাই আমাদের পৃথিবীর নিরিখে আমি আলোচনা করলাম পৃথিবীর নিরিখে বয়স বাড়ে মানুষের মৃত্যু হয় আবার নতুন প্রাণের জন্ম হয় দেখুন কিছুক্ষণ আগে কৃষ্ণ গহবর বা ব্ল্যাক হোলের কথা বলছিলাম ব্ল্যাক হোল এমন একটা থিওরি যেই থিওরির উপর বেস করে গোটা পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে একটা সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই চর্চা ছিল যে ভগবান সত্যি কি আছেন মানে সৃষ্টিকর্তা কি সত্যি কেউ আছেন বিগ ব্যাং থিওরি আবিষ্কার হওয়ার পর থেকেই এই বিষয়টা অন্য রকমভাবে ভাবনা চিন্তা হতে শুরু করে দিয়েছে যে কীভাবে এই মহাবিশ্ব এই প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে আর বিগ ব্যাং থেকে যদি আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে আজ থেকে চোদ্দোশো কোটি বছর আগে তাহলে ভাবুন যে আমরা বিশ্বের কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি এই ভিডিও শেষ করার আগে একটা জিনিসই বলবো এই গোটা পৃথিবীর যে জন্ম থেকে এখনও পর্যন্ত মানে মহাবিশ্বের জন্ম থেকে এখনও পর্যন্ত নট পৃথিবী এই যে গোটা মহাকাশ থেকে শুরু করে মহাবিশ্ব যেটাকে আমরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বলি যদি আমরা ধরে নিই যে একটা কসমিক ক্যালেন্ডার জানুয়ারি টু ডিসেম্বর তাহলে সায়েন্টিস্টরা দাবি করেন এই কসমিক ক্যালেন্ডারের এক তারিখ মানে পয়লা জানুয়ারি যদি মানে এই মহাবিশ্বের জন্ম হয়ে থাকে বিগ ব্যাং হয়ে থাকে তাহলে থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর তার একদম শেষ যে সেকেন্ড সেখানে যদি আমি বিচার করি লাস্ট ফিফটিন মিনিটসে যাবতীয় এই যে হিউম্যান এভলিউশনের জিনিসগুলো ঘটেছে লাস্ট ফিফটিন মিনিটসে ঘটেছে জাস্ট পনেরো মিনিটে ভাবুন এক বছরে লাস্ট ফিফটিন মিনিটস থার্টি থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরে আর যদি তারও ভগ্নাংশে আমি আসি তাহলে হজরত মোহাম্মদের জন্ম হয়েছিল মাত্র ফোর সেকেন্ডস আগে চার সেকেন্ড আগে আর উনি জন্মেছিলেন এক হাজার বছর আগে তো এক হাজারকে যদি আমি ডিভাইড করি ফোর দিয়ে মানে আড়াইশো করে বছর হয় আড়াইশো বছরের হাফ যদি করি তাহলে ওই একশো পঁচিশ বছর মতন হয় তাহলে এক সেকেন্ডেরও হাফ সময় আগে সুভাষচন্দ্র বা নেতাজি জন্মেছিলেন সো ভাবুন আমরা এই পৃথিবীর নিরিখে কত সামান্য আমাদের এই গোটা ইউনিভার্সে যেটা বয়স সেই তুলনায় আমরা কতটুকু জাস্ট নাথিং ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডসে আপনার জীবন এবং আজকে আপনার জীবনে যা ঘটছে প্রেম ব্যর্থতা দুঃখ কান্না হাসি সমস্ত কিছু ওই জাস্ট সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশে আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনি ভাবতে পারছেন কোন পর্যায়ে আপনি ঘুরে এলেন আপনি বলছেন যে কুটি 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 মাইল অব্দি আপনি যেতে পারেন না আপনার চিন্তা হালুর থেকেও অনেক বেশি গতি সম্পন্ন তাই নয় কি যাই হোক এই ভিডিওটার মধ্যে দিয়ে একটা জাস্ট কল্পজগতে নিয়ে গেলাম কিন্তু বিজ্ঞান তাকে অস্বীকার করে না কিন্তু এই ধরনের ভিডিও যদি আমি আরও বেশি সাইন্টিফিক্যালি যেতে চাই তাহলে অনেক বেশি ভাঙতে হবে অনেক বেশি বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক সূত্র নিয়ে কথা বলতে হবে সেটা হয়তো আপনাদের ভালো লাগবে না তাই জন্য এতটা ডিটেলে গেলাম না কিন্তু আজকে বয়স একটা সংখ্যা নয় বয়স একটা সময় এটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম সময় শুধুমাত্র এজ নয় সময় ইটস এ লাইফ যা আবারও বলছি আমার আপনার প্রতি বয়ে যাচ্ছে সেটা হলো টাইম টাইম অ্যান্ড টাইম এই জীবনটাও ইভেন ওই টাইমেরই বশবর্তী বিজ্ঞান একটা সময় পর্যন্ত স্পেস অ্যান্ড টাইমকে আলাদাভাবে দেখত কিন্তু এখন আর স্পেস আর টাইমকে আলাদাভাবে দেখা হয় না সময় কোথাও এতটাই গুরুত্বপূর্ণ সেটা বুঝতে পারলেন আজকে আমার ভিডিওর মধ্যে দিয়ে আপনি প্লিজ কমেন্টে লিখে জানাবেন আপনার যদি কোনো মনে প্রশ্ন থাকে এবং প্লিজ আপনি জানাতে ভুলবেন না আপনার ভিডিওটা কেমন লাগলো এই ধরনের ভিডিও আপনি আরও ডিটেলে দেখতে চান কি না সেটাও আমাকে লিখে জানাতে পারেন দেখা হবে আবার একটা নতুন ভিডিওতে আর ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ প্রচুর মানুষের সঙ্গে প্রচুর বন্ধু বান্ধব আপনার পরিচিতদের সঙ্গে আপনি শেয়ার করতে ভুলবেন না সো দেখা হলে না তার আগে ইউটিউবে দেখলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফেসবুকে দেখলে প্লিজ একটা লাইক বা ফলো করে চলে যাবেন দেখা তো হবেই নতুন ভিডিওতে আপাতত টাটা বাবাই